നമസ്കാരം വിമാനങ്ങളെയും ഏവിയേഷനെയും സംബന്ധിച്ച അറിവുകൾ സാധാരണക്കാർക്ക് കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന എയർക്രാഫ്റ്റ് ടെക് മലയാളത്തിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ വിമാന പ്രേമികൾക്കും സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടത് വിമാനത്തിൽ പക്ഷി ഇടിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളും വിമാനത്തിലെ പൈലറ്റും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് വിമാനത്തിൽ പക്ഷികൾ വന്നിടിക്കുന്നതിനെ ടെക്നിക്കലി ബേർഡ് ഹിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബേർഡ് സ്ട്രൈക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബേർഡ് ഹിറ്റിനെയും അതിൽ പതിയിരിക്കുന്ന വലിയ അപകടങ്ങളെയും ബേർഡ് ഹിറ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നതിനെയും കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഓ പിന്നെ ഇത്രയും വലിയ വിമാനത്തിൽ ഒരു പക്ഷിയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ പക്ഷികളോ ഒരുമിച്ച് വന്നിടിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കാനാ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇതെന്താ വല്ല മുട്ടത്തോടോ മറ്റോ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണോ എന്നാകും ഭൂരിഭാഗം പേരും ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കുക പക്ഷേ ഇതേ വിമാനം കൂടിയ വേഗതയിൽ പറക്കുമ്പോൾ വിമാനത്തിലേക്ക് വന്നിടിക്കുന്ന എന്തിനും അവിടെ ശക്തിയായ പ്രഹരം തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാൻ കഴിയും അതോടൊപ്പം നാശനഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകും വിമാനങ്ങളിൽ പക്ഷികൾ വന്നിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത എപ്പോഴാണ് കൂടുതലുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനമായും പകൽ സമയങ്ങളിലാണ് ഇത്തരം ബേർഡ് സ്ട്രൈക്കുകൾ ഉണ്ടാവുക വിമാനത്തിൻ്റെ ടേക്ക് ഓഫിനും അതിനുശേഷമുള്ള ക്ലൈമ്പിംഗ് സമയത്തും അതുപോലെ ലാൻഡിംഗ് സമയത്തും ഉണ്ടാകുന്ന ബേർഡ് സ്ട്രൈക്കുകൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ ക്രിറ്റിക്കലാണ് വളരെ കുറഞ്ഞ ഉയരത്തിൽ പറക്കുമ്പോൾ വിമാനങ്ങളുടെ നോർത്ത് സെക്ഷൻ അഥവാ റൊഡോമിലും ഫ്രണ്ട് വിൻഷീൽഡുകൾ വിമാനത്തിൻ്റെ എൻജിനുകൾ ചിറകിൻ്റെയും ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്റ്റെബിലൈസറിൻ്റെയും പിന്നെ വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റെബിലൈസറിൻ്റെയും ഒക്കെ ലീഡിംഗ് എഡ്ജുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം ബേർഡ് സ്ട്രൈക്കിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് കൂട്ടത്തിൽ ലാൻഡിംഗ് ഗിയർ ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ അവിടെയും പക്ഷികൾ വന്ന് ഇടിച്ചെന്നിരിക്കുക മേൽപ്പറഞ്ഞവയിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ബേർഡ് സ്ട്രൈക്കുകളും അപകടകരമാണെങ്കിലും കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അപകടകരമായത് ടേക്ക് ഓഫിൻ്റെയും അതിനുശേഷമുള്ള ക്ലൈമ്പിങ്ങിൻ്റെയും സമയത്ത് എഞ്ചിനുകളിൽ സംഭവിക്കാനിടയുള്ള ബേർഡ് സ്ട്രൈക്കാണ് രണ്ട് എഞ്ചിനുകളുള്ള ഒരു വിമാനത്തിൽ ഒരു എഞ്ചിൻ പെട്ടെന്ന് നിന്നുപോയാൽ ഒരു വശത്തേക്ക് മാത്രമായി വിമാനം പെട്ടെന്ന് തിരിയും പൈലറ്റിന് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാകും ഇനി ടേക്ക് ഓഫ് സമയത്ത് രണ്ട് എഞ്ചിനുകളും നിന്നുപോയാൽ ബ്രേക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു വാഹനത്തെ നല്ലൊരു കയറ്റത്തിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി കയറ് കെട്ടി വലിച്ചു കയറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആ കയറ് പൊട്ടിപ്പോയാൽ സംഭവിക്കുന്നതാകും വിമാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ സംഭവിക്കുക ബോയിങ്ങിൻ്റെയും എയർബസിൻ്റെയും ആധുനിക വിമാനങ്ങളെല്ലാം ജെറ്റ് എൻജിൻ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഹൈ ബൈപ്പാസ് ടർബോ ഫാൻ എൻജിനുകളാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇവ വിമാനത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ത്രസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായി ഉള്ളിലേക്ക് ശക്തിയായി വലിച്ചെടുക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ വായുവിനെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനത്തിനെ ഏറ്റവും മുന്നിലായി കാണുന്ന ഫാനിലൂടെ കടത്തിവിടുന്നു കാരണം ത്രസ്റ്റ് ഫോഴ്സിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനവും ഫാനിൻ്റെ സംഭാവനയാണ് ബാക്കിയുള്ള ഇരുപത് ശതമാനം എയർ എഞ്ചിൻ്റെ മർമ്മപ്രധാന ഭാഗം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന കോർ എഞ്ചിനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു കോർ എഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇനി പറഞ്ഞു തരാം പുറത്തു നിന്നെടുക്കുന്ന വായുവിനെ കോർ എഞ്ചിനിലുള്ള കംപ്രസർ സെക്ഷൻ ഉയർന്ന ആർ പി എമ്മിൽ കറങ്ങി പല പല സ്റ്റേജിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഈ കംപ്രസ്ഡ് എയറിനെ കമ്പർഷൻ ചേംബറിൽ ഫ്യൂവലുമായി മിക്സ് ചെയ്ത് കത്തിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കത്തിയ ശേഷം പുറത്തു വരുന്ന ചൂട് വായു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫാനിനെയും കംപ്രസറുകളെയും കറങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്ന ടർബൈൻ സെക്ഷനിലൂടെ കടന്നുപോയി ടർബൈനുകളും പിടിച്ച് കറക്കി എക്സോസ്റ്റ് സെക്ഷനിലൂടെ പുറത്തേക്കെത്തുന്നു എൻജിൻ റൺ ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സെക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ചുറ്റുപാടുമുള്ള എയറിനൊപ്പം മറ്റു വസ്തുക്കളെയും ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് എൻജിൻ ആർ പി എം കൂടും തോറും ഈ സെക്ഷൻ ഫോഴ്സും കൂടുന്നതായിരിക്കും ടേക്ക് ഓഫിൻ്റെയും ക്ലൈമ്പിങ്ങിൻ്റെയും സമയത്ത് ത്രസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ധാരാളമായി വേണം അപ്പോൾ ഹൈ ആർ പി എമ്മിലാകും എൻജിൻ കറങ്ങുന്നത് ഈ സമയത്ത് പക്ഷികളോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഫോറിൻ ഒബ്ജക്റ്റുകളോ വിമാനത്തിന് അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ എൻജിൻ്റെ ഈ സക്ഷൻ കാരണം അത് ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കപ്പെടും ഭൂരിഭാഗം കേസിലും എൻജിൻ്റെ ഫാൻ പുറത്തേക്ക് കളയുന്ന ഫാൻ എക്സിറ്റ് എയറിനൊപ്പം ഇവ തെറിച്ചു പോകാൻ ഇടയുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല
ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേജ് കഴിയും തോറും കക്ഷണങ്ങളുടെ എണ്ണവും അവ സഞ്ചരിക്കുന്ന വേഗതയും കൂടുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ കക്ഷണവും അവിടെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന പ്രഹരവും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞത് ഒരു ജെറ്റ് എഞ്ചിനിൽ പതിനാല് സ്റ്റേജ് എങ്കിലും കാണും ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കംപ്രസർ ബ്ലേഡുകളും പൊട്ടി അടർന്നു വരാം അതോടെ എഞ്ചിനുള്ളിലെ എയർ ഫ്ലോ ഡിസ്റ്റർബ് ആയി കംപ്രസർ സ്റ്റാൾ എന്ന കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോഴും കമ്പഷൻ ചേമ്പറിലേക്ക് ഫ്യൂൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിനാൽ ആവശ്യത്തിന് എയർ ലഭിക്കാതെ അവിടെ കമ്പഷന് പകരം തുടർച്ചയായി പൊട്ടിത്തെറികൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇത് കുറച്ചുകൂടെ സിവിയർ കണ്ടീഷനായ കംപ്രസർ സർജിലേക്ക് എഞ്ചിനെ കൊണ്ടെത്തിക്കും അങ്ങനെ ആ എഞ്ചിൻ മൊത്തത്തിൽ ഉപയോഗശൂന്യമാകും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും വിമാനത്തിന് ഒരു എഞ്ചിൻ മാത്രമല്ലല്ലോ ഒന്നിലധികം എഞ്ചിൻ ഇല്ലേ പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാകും ശരിയാണ് പക്ഷേ പക്ഷികൾ കൂട്ടമായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ചിന്തയ്ക്ക് ഇവിടെ ഒട്ടും പ്രസക്തിയില്ല ഉറപ്പായും രണ്ട് എഞ്ചിനും പണി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാത്രം നടന്ന ഒരു സംഭവം പറയാം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ജനുവരി പതിനഞ്ചിന് യു എസ് സർവീസിൻ്റെ ഒരു എയർ ബസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി വിമാനം ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നും ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ക്ലൈംബ് ചെയ്ത് ഒരു രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ട് അടി ഉയരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ പക്ഷിക്കൂട്ടത്തെ ഇടിക്കാനിടയായി നിർഭാഗ്യവശാൽ വിമാനത്തിൻ്റെ രണ്ട് എഞ്ചിനും അവ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഡാമേജാക്കി അതായത് ത്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ പൈലറ്റിൻ കമാൻഡായിരുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ ഷെസ്ലി ബി സലൻബർഗറും കോ പൈലറ്റ് ജെഫറി സ്കൈലസും ആയിരുന്നു ആ വിമാനം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് ക്യാപ്റ്റൻ ഷെസ്ലി ബി സുലൻബർഗർ ഒരു റിട്ടയർഡ് എയർഫോഴ്സ് ഫൈറ്റർ പൈലറ്റ് ആയിരുന്നു മാത്രമല്ല മുൻപ് ഗ്ലൈഡറുകൾ പറത്തി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ആ വിമാനത്തിൽ എത്രത്തോളം ഇന്ധനമുണ്ടെന്നും ഇത്രയും കുറഞ്ഞ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ എൻജിൻ പവർ ഇല്ലാതെ ഗ്ലൈഡ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത എയർപോർട്ട് വരെ എത്തിക്കാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമം അഥവാ വിഫലമായാൽ വിമാനത്തിലും താഴെയുമായുള്ള ഒരുപാട് നിരപരാധികളുടെ ജീവൻ നഷ്ടമാക്കുമെന്നും നന്നായി അറിയാമായിരുന്ന അദ്ദേഹം എടുത്ത സൂക്ഷ്മവും കൃത്യതയുള്ളതുമായ തീരുമാനമായിരുന്നു ഏവിയേഷൻ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ അത്ഭുതമായി പിന്നീട് അറിയപ്പെട്ട ഹഡ്സൺ മിറാക്കിൾ അഥവാ ഹഡ്സൺ നദിയിൽ നടന്ന അത്ഭുതം ആ വിമാനത്തെ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിയന്ത്രിച്ച് തൊട്ടടുത്തായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഹഡ്സൺ നദിയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തു ഒരൊറ്റ മനുഷ്യജീവനും അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സംഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കി സള്ളി എന്ന പേരിൽ ഒരു സിനിമയും ഹോളിവുഡിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വലുതും ചെറുതുമായ സംഭവങ്ങൾ ലോകത്ത് പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എല്ലാ തവണയും ഇത്തരം ഒരു രക്ഷപ്പെടൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരുപാട് പേർക്ക് ജീവഹാനി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരം കുറച്ച് സംഭവങ്ങളും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്കായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം ബേർഡ് സ്ട്രൈക്കുകൾ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കാൻ എന്തായാലും കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല പക്ഷേ എയർപോർട്ട് പരിസരത്ത് പക്ഷികൾ കൂട്ടമായി വരാനിടയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും വിമാനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും ബേർഡ് സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ എയർപോർട്ടിനുള്ളിലും ധാരാളം മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റൺവേയുടെ അടുത്ത് വെടി പൊട്ടുന്ന ഒച്ചയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് പക്ഷികളെ അവിടെ നിന്നും അകറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അതോടൊപ്പം പ്രത്യേക ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ശബ്ദ തരംഗങ്ങളും പലതരത്തിലുള്ള ലേസർ ലൈറ്റുകളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചും നമുക്ക് പക്ഷികളെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും ഇത് എയർപോർട്ടിൻ്റെ റൺവേ മാത്രം പക്ഷികളിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടെ സേഫാക്കും പക്ഷേ ടേക്ക് ഓഫിന് ശേഷം പക്ഷികൾ അധികമില്ലാത്ത ഒരു ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ വിമാനം എത്തിച്ചേരുന്നത് വരെയും ലാൻഡിങ്ങിന് തൊട്ട് മുൻപ് റൺവേയിൽ വിമാനം ടച്ച് ഡൗൺ ആകുന്നത് വരെയുമുള്ള സമയം ബേഡ് സ്ട്രൈക്കിനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കേരളത്തിലുള്ള പല എയർപോർട്ടുകളിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ടീം മെമ്പേഴ്സും നമ്മുടെ ഓരോ എയർപോർട്ടിലും ബേഡ് സ്ട്രൈക്ക് സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയപ്പോൾ എല്ലാ എയർപോർട്ടിലും ബേഡ് സ്ട്രൈക്കിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത നിർഭാഗ്യവശാൽ തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ട് പരിസരത്താണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും വാർത്തകളിൽ നിന്നുമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഒരു
തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിൻ്റെ റൺവേയുടെ രണ്ട് അറ്റത്തെയും നീളത്തിൽ നോക്കിയാൽ രണ്ടായി തിരിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു അറ്റത്തെ റൺവേ ത്രീ ടു എന്നും അതിന് നേരെ എതിർ വശത്തെ റൺവേ വൺ ഫോർ എന്നും ടേക്ക് ഓഫിൻ്റെയും ലാൻഡിങ്ങിൻ്റെയും സമയത്ത് എതിർ ദിശയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡാകും ഉപയോഗിക്കുക അതായത് ഒരു റൺവേ മാത്രമായിരിക്കും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് റൺവേ ത്രീ ടു ആക്റ്റീവ് റൺവേ ആയിരിക്കുമ്പോൾ വിമാനങ്ങൾ തിരുവല്ലം പൊന്നറ ഈ സ്ഥലത്തൂടെ പാർവതി പുത്തനാറും കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഈ സൈഡിലൂടെ ആയിരിക്കും ലാൻഡിങ്ങിനായി റൺവേ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ പൊന്നറ എന്ന ഭാഗത്തെത്തുമ്പോൾ വളരെ താഴ്ന്നാകും വിമാനം പറക്കുക ധാരാളം മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന സ്ഥലമായതിനാൽ പക്ഷികൾ എപ്പോഴും ഇവിടെ കൂട്ടത്തോടെ എത്താറുണ്ട് അതുപോലെ റൺവേ ത്രീ ടുവിൽ നിന്നും ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊച്ചുവേളി സൈഡിലേക്കാകും വിമാനം പറന്നു വരുന്നത് റൺവേയുടെ ഇടതുവശത്തായി ശംഖുമുഖം ബീച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ധാരാളം വിനോദസഞ്ചാരികൾ വരാറുണ്ട് അവരിൽ പലരും കഴിച്ച ശേഷം ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളെല്ലാം അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയുന്നുണ്ട് ചിലർ പക്ഷികളോട് അനുകമ്പ തോന്നിയും ആഹാര സാധനങ്ങൾ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ പക്ഷികളോട് അപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആ പക്ഷിയുടെ ജീവനും അതോടൊപ്പം വിമാനങ്ങളെയും അതിലുള്ള യാത്രക്കാരെയും അപകടത്തിലാക്കുന്നുണ്ട് റൺവേ ത്രീ ടു സൈഡിൽ നിന്ന് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിമാനത്തിലിരുന്ന് താഴോട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും റൺവേ അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുണ്ട് കൊച്ചുവേളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അവിടെ ഓരോ റെയിൽവേ ട്രാക്കിലും ഇരുപത്തി അയ്യായിരം വോൾട്ടിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് പോകുന്നുണ്ട് ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വഴി യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകും ഗുഡ്സ് ട്രെയിനുകളിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഇന്ധനം ആദ്യം ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള പൈപ്പ് ലൈൻസ് വഴിയാകും സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കുകളിൽ ശേഖരിക്കുന്നത് ഇനി ഏവിയേഷൻ മേഖലയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു പോരായ്മ ഒരു അപകടം നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്നാകും ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുക എന്തുകൊണ്ട് ആ അപകടം നടന്നു ആ അപകടത്തിന് ഇത്രയും തീവ്രത എങ്ങനെ വന്നു ഇനി ഭാവിയിൽ ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാം എന്നൊക്കെ രോഗം വന്ന് ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതല്ലേ രോഗം വരാതെ നോക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ ഇത് ഈ ഒരു എയർപോർട്ടിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ കോണിലും മലയാളികളുണ്ട് അവിടെ എല്ലാ എയർപോർട്ടുകളും കാണും അവിടെ എല്ലാം ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ പക്ഷികളെ ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ എയർപോർട്ട് പരിസരത്ത് അറവുശാല മാലിന്യങ്ങളും മറ്റും കൊണ്ടുവന്ന് തള്ളുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കാണാനിടയായാൽ എത്രയും വേഗം അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക നമ്മളായിട്ട് ഭക്ഷണ മാലിന്യങ്ങൾ അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയാതിരിക്കുക ഉറപ്പുള്ള മൂടിയുള്ള വേസ്റ്റ് ബിന്നുകളിൽ തന്നെ നിക്ഷേപിക്കുക പിന്നെ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള വേസ്റ്റ് ബിന്നുകൾ എയർപോർട്ട് പരിസരത്ത് സ്ഥാപിക്കുന്നതും അതോടൊപ്പം ബേഡ് സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ പക്ഷികൾക്ക് ആഹാരം ഇട്ടുകൊടുത്ത് അവയെ എയർപോർട്ട് പരിസരത്തേക്ക് ആകർഷിക്കരുതെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ബോർഡുകൾ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളം ഭാഷകളിൽ എയർപോർട്ട് പരിസരത്ത് സ്ഥാപിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരിലും ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കും ഒരു വിമാനത്താവളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് കൗതുകം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അവിടെ നമുക്ക് ടെർമിനൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അറൈവൽ സൈഡിൽ ചെന്നാൽ ഒത്തുചേരലിൻ്റെ സന്തോഷവും അതേസമയം ഡിപ്പാർച്ചർ ഭാഗത്ത് ചെന്നാൽ വേർപിരിയലിൻ്റെ കണ്ണീരും കാണാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് ഒരു വിമാനത്തിൻ്റെ ഓരോ സീറ്റിലും ഇരിക്കുന്നവരെ പാസഞ്ചർ മാത്രമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല അത് ഓരോ കുടുംബങ്ങളുടെയും സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളുമാണ് അവരുടെ സുരക്ഷ സാധാരണക്കാരായ നമ്മുടെ കൂടെ ഉത്തരവാദിത്തമായി കാണുക പതിവ് പോലെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വിമാനങ്ങളെയും ഏവിയേഷനെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിവുകൾ തുടർന്ന് ലഭിക്കാനായി എയർക്രാഫ്റ്റ് ടെക് മലയാളം എന്ന ഈ ചാനലും കൂടെ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽബട്ടണും കൂടെ ഇനേബിൾ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ ഏവർക്കും സുരക്ഷിതമായ ഒരു വിമാനയാത്ര ആശംസിക്കുന്നു ദിസ് ഇസ് ടീം എയർക്രാഫ്റ്റ് ടെക് മലയാളം സൈന